ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ போன வீடியோவில் வந்து ட்ராக் மோஷன் எப்படி பார்த்தது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் ஸோ இப்போ வந்து த்ரீ டி ட்ராக்கர்லேயே வந்து எப்படி நியூ சாலிட் நியூ சாலிட் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதில் எப்படி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோ போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணணுமோ அதை ப்ராஜெக்ட் பேனலில் போய் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி கீழே எழுத்திங்கன்னா ஸோ இதில் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பல்சேஷன் செட் ஆகிடும் செட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ இதை வந்து நம்ம த்ரீ டி கேமரா ட்ராக் பண்ண போகிறோம் ட்ராக் கேமரா இருக்குது பண்ணிக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பண்ணிங்கன்னா அனலைசிங் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு வந்து ஸோ ஃப்ரேம் வந்து அனலைஸ் ஆகும் ஸோ நான் கொடுத்து பார்த்திங்களா இது வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை வரணும் ஸோ அனலைசிங் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ட்ராக்கர் இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ராக்கரில் வந்து ஸோ நம்ம வந்து ஸோ இந்த மாதிரி முக்கோண மாதிரி வரும் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஸோ அந்த ஷேப்பில் வந்து கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் கிளிக் பண்ணி ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணி க்ரியேட் சாலிட் அண்ட் கேமரா ஸோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சாலிட் க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சாலிடில் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணி இந்த ப்ரீ காம்போஸ் ப்ரீ காம்போஸ் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி வரும் மறுபடியும் நீங்கள் ஓகே பண்ணிடுங்க பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராக் பண்ண அந்த காம்போ டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி ஒரு இந்த மாதிரி வந்துடும் தனியாக ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த சாலியில் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடுங்க டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து என்னோடய வந்து ஒரு சேனலோட டைட்டில் ஸோ நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப் வந்து எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் பண்ணி இதுக்குள்ளே நான் வச்சுடுறேன் ஸோ வச்சுட்டு இது வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காம்போசிஷன் வந்து செட் ஆகல அதுக்காக இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கேல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் ஸோ கம்மி பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது இங்கே ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு காம்பசேஷன் செட்டிங் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறோம்ல ட்ராக் பண்ணது அது வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நம்ம அங்கே இங்கே வச்சு வந்து இங்கே வச்சு நம்ம அந்த ஃபோட்டோ வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இது வந்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் அதுக்கு இதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பொசிஷன்லாம் கரெக்டாக இப்போ ரொட்டேஷன் ஓரியன்டேஷன் அதை வந்து நம்ம கரெக்டான ஷேப்புக்கு வச்சுக்கிறது இது வந்து எக்ஸ் ரொட்டேஷன் ஸோ இதை வந்து திருப்பிக்கலாம் அப்படி இது ஒய் ரொட்டேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி திருப்புறது ஸோ இப்படி திருப்பி வச்சுக்கலாம் இது இஜெட் ரொட்டேஷன் இந்த மாதிரி இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இது வந்து ஒப்பாசிட்டி நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் கூட்டி இதை கூட்டி வச்சுக்கோங்க ஸோ வச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஸ்கேல் கொடுத்து நம்ம கொஞ்சம் பேர் சைக்கிளும் அந்த ஸ்கேலு இதை கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு அப்படியே அழுத்துற மாதிரி அப்படி எழுத்திங்கன்னா இது கூட்டி குறைக்கிறது வந்து மவுஸில் வந்து லெஃப்ட் சைடு கீ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்கேலை வந்து பெருசாகணும்னா ரைட் சைடு அப்படியே அந்த கீ அழுத்தணும் அப்படியே அப்படி எழுக்கணும் குறைக்கணும்னா லெஃப்ட் சைடு எழுக்கணும் அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி எழுத்து வச்சுக்கலாம் ரைட் சைடு கொஞ்சம் பெருசாக அப்படி கொஞ்சம் பொசிஷன் வேணா சேம் பொசிஷன் வந்து மாற்றி அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கேல் கொஞ்சம் நீங்கள் பெருசாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஓகே செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஜஸ்ட் ரோட்டு ஓரத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய பேனர் வச்ச மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ஸ்டூடியோ நேம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ன ஐடியா தோணுதோ அதை க்ரியேட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் நீட்டாக எடிட் பண்ணி 
ஸோ அந்த ரெண்டு சைடு வந்து கட் அவுட்டு இந்த கம்பி இருக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எடிட் பண்ணி நீட்டாக ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஒரு பேனர் மாதிரியே டிசைன் பண்ணி நீங்கள் அதை கொண்டாந்து இங்கே வச்சிங்கன்னா சுருட் ஓரத்தில் ஒரு பேனர் இருக்க மாதிரி ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ நாம் வந்து இது வந்து ஒரு ஷாம்பிள் தான் ஸோ அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி உங்களுக்கு ஒரு ஷாம்பிள் பண்ணி தான் நான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியும் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த ட்ராக் கேமரா ட்ராக் பண்ணி எப்படி சாலிடு அந்த சாலிட் க்ரியேட் பண்ணி எப்படி ஒரு எஃபெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன தோணுவோ ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக நீங்கள் எடிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறமா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே வரும் ஸோ உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்களுக்கு பார்